برای درست کردن اعداد تصادفی توی جاوا ما چیکار بکنیم کلاس های ریاضی که من جلسه قبلی به شما گفتم میتونیم توی اگر جاوا جاوا اسکریپت کلاس های جاوا اسکریپت منو دوباره کرده باشید کلاسی داریم به نام math.random توی جاوا هم داریم ولی خب من اونو در آینده به شما توضیح خواهم داد ولی اینجا میخوایم یه رند ایمپورت یه چیزی رو ایمپورت بکنیم که جاوا برای ما رندومش کنه رندوم یعنی تصادفی تولید کردن یه عدد تصادفی ایمپورت جاوا اوتیو اسکنر نیست این سری رندومه رندوم با آره بزرگ و وقتی که رندوم این کلاس رو وارد کردیم میام چیکار میکنیم اینجا برای شروع میام از این رندوم مثل همون اسکنر استفاده میکنیم رندوم اینپوت حالا شما هر چی اسمش رو میتونید بذارید من گذاشتم اینپوت و بعد میگیم نیو رندوم متد رندوم و بعد توش هم خالی هیچی نمیخوام حالا حالا میتونیم از اعداد تصادفی استفاده بکنیم چطوری یه اینتیجری درست میکنیم به نام نامبر خب که بعدا ازش استفاده بکنیم میاریم پایین یه فور لوپ درست میکنیم یه حلقه فور درست میکنیم میگیم یه اینتیجر برای ما درست بکن به اسم آی اونو مساوی یا کانتر فرق نمیکنه اونو مساوی یک قرار بده خب و بعد بگیم آی تا زمانی که میخوایم ده, ده تا به ما عدد تصادفی بده تا زمانی که کوچیک در مساوی دهه یه دونه بهش اضافه بکن خب وقتی که این کاری کردیم میام داخل فور لوپمون چی می نویسیم؟ میگیم عدد که همون حالا دیگه نامبر بود عددمون مساوی با هر چی که اسم این بالا گذاشتیم هر چی کاربر وارد کرد یا عددی که خود کاربر که چیزی وارد نمیکنه چون ما اسکنر نداریم هر عدد هر عدد تصادفی که به اسمش رو گذاشتیم به نام اینپوت نکست اینت یعنی بنویسش خط بعدی هر چیزی که کاربر وارد کرد حالا داخل این نکست اینت ما چی می نویسیم میگیم که اعدادی رو می خوایم بین یک تا 6 خب من اگر اینجا 6 وارد بکنم حالا به شما میگم چه اتفاقی خواهد افتاد و بعد چیکار می کنیم این پایین میگیم چاپش کن برای ما سیستم در اوت در و بعد چی میگیم اینجا میگیم نامبر رو برای ما چاپ بکن حالا ما یه به علاوه هم بذارم خالی که قاطی نشه خب من الان اگر این رو ران بکنم نگاه بکنید نمیرم بالا شما بهتر ببینید ده تاست یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو ده تا عدد بهم داده ولی اعداد تصادفی داده حالا یک بار دیگه من این ران بکنم ببینید اولش زیرو نداشت یعنی صفر نداشت چرا به من صفر داده من عددی رو میخوام از بین یک تا شیش دیگه چرا به من صفر داده و شیش رو اصلا نداده شیش رو نداده به جای شیش صفر داده خب کامپیوتر ها همیشه عدد اعداد رو از صفر شروع میکنن شماردن برعکس انسان ها کامپیوتر از صفر شروع میکنن شماردن من اگر اینجا بزنم نامبر عدد ما مساویه با عدد تصادفی بین یک تا شیش اگر اینو زده باشیم خب این شیش رو من اگر اینجا بزنم بین صفر تا پنج رو کامپیوتر حساب میکنه یعنی چی؟ یعنی بین صفر تا پنج رو کامپیوتر برای ما اینجا حساب میکنه خب من اگر بخوام بزنم شیش یعنی اگر بزنم یک تا شیش چیکار بکنم؟ کافیه من به این یه دونه اضافه بکنم خب این اگه من ران الان بزنم اعدادی رو به من میده بین یک تا شیش هر چقدر ران بزنم ببینید الان دیگه عدد شیش اینجا هست چون هر... یه دونه به هر عدد صفر تا پنج رو اول حساب میکنه اعداد تصادفی بین صفر و پنج رو اضافه میکنه یه دونه بهش اضافه میکنه اگر صفر بود این الان یک این اگه یک بود الان دو این اگه چهار بود الان پنج یه دونه بهش اضافه میکنه کار دیگه ای که شما میتونید انجام بدید مثلا میخواید عددی بین صفر تا مثلا 6 شمرده بشه 
اینجا باید هفت بذاریم اگه رند چیز رو بزنم ران رو بزنم میبینید صرف داریم شیش هم داریم ولی هفت رو نداریم درسته؟ و بعد اگر, اگر ما میخوام بین یک تا هفت باید چیکار بکنیم یک رو اینجا اضافه بکنیم و اون موقع است که نمایش بدیم حالا دو بخواید بعد اینجا دو رو اضافه بکنیم هر چیزی که شما مد نظرتون رو باید فقط فکر بکنید آوتپوت یعنی این به این میگن آوتپوت یعنی هر چیزی که ما ران کردیم اینجا آوتپوت چیزتون رو نگاه بکنید برنامه‌تون رو نگاه بکنید و بعد چی بگید فکر بکنید ببین اشکال کار کجاست و بعد اون برنامه‌تون رو میتونید تغییر بدید پس این چیه بهش میگن رندوم نمبر جنریتور یعنی مولد درست کردن اعداد تصادفی